విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనానికి అధికార యంత్రాంగం సాంకేతికలను జోడిస్తోంది అమ్మవారి ఆలయానికి వచ్చే భక్తులకు బార్ కోడ్తో కూడిన యాక్సెస్ కార్డుల్ని జారీ చేస్తోంది ఇక నుంచి ఇంద్రకీలాద్రికి వచ్చే భక్తులు కౌంటర్లలో ఫోటో దిగిన తరువాతే దర్శనానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఈ విధానం విజయవంతమైతే ప్రసాదాలు పూజలు అన్న ప్రసాదం ఇలా అన్ని చోట్ల క్యూలైన్లో నిలిచునే ప్రయాస భక్తులకు తప్పుతుంది విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయానికి నిత్యం ఇరవై ఐదు వేల మందికి పైగా భక్తులు వస్తుంటారు వారాంతాల్లో ఈ సంఖ్య డెబ్బై ఐదు వేల వరకు ఉంటుంది దసరా నవరాత్రులు భవానీ దీక్షల సమయాల్లో రోజూ లక్షన్నర మంది వరకు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుంటారు ఇలా వచ్చేవారు ఎవరో ఎంతమందో ఖచ్చితంగా గుర్తించే విధానమంటూ ఇప్పటి వరకు లేదు దర్శనానికి వచ్చే భక్తులు ప్రసాదాలకు ఓసారి అన్నదాన కేంద్రానికి మరోసారి ప్రత్యేక పూజలు చేయించుకోవాలంటే ఇంకోసారి క్యూ లైన్లలో నిల్చొని టికెట్లు తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈ విధానంతో భక్తులకు ప్రయాసతో పాటు ఆలయంలో ఎక్కువ మంది సిబ్బంది అవసరం అవుతున్నారు వీటన్నింటినీ అధిగమించేందుకు బార్ కోడ్ ఆధారిత కార్డులను ప్రవేశపెట్టాలని అధికారులు నిర్ణయించారు ప్రయోగాత్మకంగా కార్డులు జారీ చేసి దర్శనానికి అనుమతిస్తున్నారు కార్డుల జారీ కోసం ఆరు కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేశారు ఉచిత దర్శనం భక్తులకు నాలుగు కౌంటర్లు ఒక వంద మూడు వందల రూపాయల క్యూ లైన్లకు ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఏర్పాటు చేశారు దర్శనం కోసం క్యూ లైన్లలోకి వెళ్లే ముందు ఈ కేంద్రాల వద్ద భక్తులను ఫోటో తీస్తారు ఆ వెంటనే వారికి బార్ కోడ్తో కూడిన దర్శనం కార్డుని అందజేస్తారు ప్రస్తుతానికి దర్శనం కోసం మాత్రమే ఈ కార్డులను జారీ చేస్తున్నారు ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటే త్వరలోనే విస్తరించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నారు ఈ కార్డు తీసుకునే సమయంలోనే ప్రసాదాలు ఏమేం కావాలి పూజలు అమ్మవారి సేవలకు హాజరవుతారా వంటి విషయాలు అడిగి అందుకు సంబంధించిన వివరాలని కార్డుపై ముద్రిస్తారు అదేవిధంగా క్యూ లైన్లలో ఎక్కువసేపు నిల్చోవాల్సిన పని లేకుండా భక్తుల్ని విశ్రాంతి మందిరాల్లో ఉంచి వారి సమయం ప్రకారం దర్శనానికి వెళ్లేలా ఏర్పాట్లు చేయబోతున్నారు దీని ముఖ్య ఉద్దేశం మనకి ఎప్పుడైతే రద్దీ ఎక్కువండి గంట అరగంట కంటే ఎక్కువసేపు దర్శనానికి టైం పడుతుంది అన్న ఉద్దేశం ఉన్నప్పుడు ఇది కార్డ్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది అక్కడ టైం నిర్దేశించిన టైం ప్రకారం లైన్ లో నిలబడాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆ టైం ప్రకారం మీరు వచ్చేస్తే దర్శనం ఇరవై నిమిషాల్లో అయిపోతుంది ఈ టైంలో మీరు ఆ ఎక్స్ట్రా టైం ఏదైతే ఉందో నిరీక్షించే దానికి ఆరో ఫ్లోర్ లో కానీ ఐదో ఫ్లోర్ లో కానీ వెయిటింగ్ హాల్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఈ వెయిటింగ్ హాల్స్ లో అన్న ప్రసాదం అవసరమైతే పెట్టడంతో పాటు ఎల్ఈడి స్క్రీన్స్ పెట్టి అమ్మవారికి ముందు జరిగిన ఉత్సవాలు కానీ లైవ్ లో జరుగుతున్న ఉత్సవాలు కానీ అక్కడ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది తెలగాలిలో అక్కడ కూర్చొని విశ్రాంతిగా అమ్మవారి నామస్మరణ చేసుకుంటూ ఉండి మీకు ఇచ్చిన టైం ప్రకారం మీరు ముందుగా ఒక పావు గంట ఇరవై నిమిషాలు ముందుగా లైన్ లో నిలబడి దర్శనం చేసుకుని చాలా ప్రశాంతంగా వెనక్కి తిరిగి వెళ్ళొచ్చు అంతేగాని గంటలు గంటలు ఎండ్ లో నిలబడటం అలా కాళ్ళు పీకుతూ ఉండడం అలాంటిది ఇంకా ఉండదు చాలా సక్సెస్ఫుల్ గా నడుస్తోంది ఇంకా కొద్దిగా కౌంటర్లు పెంచడం లొకేషన్ మార్చడం స్కానర్స్ పెంచడం ఇలాంటి కొన్ని చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని అఫీషియల్లీ ఇనాగరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రవేశ కార్డుల జారీతో అమ్మవారి ఆలయానికి ఎంతమంది భక్తులు వస్తున్నారనేది ఖచ్చితంగా తెలిసిపోతుంది అలాగే ఏ క్యూ లైన్లో ఎంతమంది వెళ్లారనే సమాచారం ఉంటుంది ప్రతి భక్తుడు ఫోటో తీసుకుని లోపలకు వెళ్తారు కాబట్టి ఎవరు వచ్చారనేది తెలుస్తుంది భద్రతా పరంగానూ ఇది ఉపయోగకరమని అధికారులు భావిస్తున్నారు త్రిలోక్ అనే సంస్థకు ఈ ప్రవేశ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను అప్పగించారు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలోనూ ఈ సంస్థే దర్శన కార్డులను జారీ చేస్తోంది ఇందుకుగాను దేవస్థానం కేవలం కంప్యూటర్లు ఇతర పరికరాలు మౌలిక వసతులు మాత్రమే సమకూరుస్తోంది ఎలాంటి నగదు ఆలయం నుంచి త్రిలోక్ సంస్థకు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు కార్డుపై ప్రకటనలు ముద్రించుకునే అవకాశం మాత్రం ఆ సంస్థకు ఉంటుంది ఆలయంపై పెద్దగా ఆర్థిక భారం లేకుండానే ఈ సౌకర్యం అందుబాటులోకి తెచ్చినట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు